एक ऐसा रूम जो आपके हर सपनों को कुछ ही सेकंडों में पूरा कर देता है आप कैसे करेगा ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा एक कपल मैट और रनी शादी के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने न्यूयॉर्क आते हैं वहाँ ये लोग एक पुराना घर खरीदते हैं घर की साफ सफाई करते टाइम इन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखता है ये उसे खोलते ये देखने के अंदर क्या है मगर दरवाजे की दूसरी तरफ एक खाली रूम के अलावा और कुछ नहीं होता ये वापस साफ सफाई करने लग जाते है पर उस रूम को खोलने के बाद से ये लोग घर में अजीब तरह के शॉर्ट सर्किट को फील करते हैं जो उन्हें पूरी रात इरिटेट करता है अगली सुबह वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं वो शॉर्ट सर्किट को ठीक करवाने जब इलेक्ट्रीशियन पावर रूम में जाता है और पावर सोर्स के आसपास देखता है तो वहाँ वायर नई वायरों का जाल बिछा हुआ होता है ये देखकर इलेक्ट्रीशियन का दिमाग घूम जाता है इलेक्ट्रीशियन कई कोशिशें करता है मगर जब वो कुछ नहीं उखाड़ पाता तो जाने लगता है मगर हाँ जाते जाते मैट से एक बात कहता है की मुझे हैरानी है इस बात पर की आखिरकार इस घर को किसी ने खरीद लिया मैट उससे ये बात बोलने की वजह पूछता है तो इलेक्ट्रीशियन बताता है कि इस घर के पुराने मालिक उनका यही मर्डर हुआ था और उनका मर्डर एक अनजान लड़के ने किया था पर खास बात ये है कि वो लड़का आज भी एक मेंटल हॉस्पिटल में है इलेक्ट्रीशियन के बाद मैट को बहुत परेशान कर रही होती है वो ये बात जानने के लिए गूगल पर सर्च करता है काफी रिसर्च के बावजूद भी उसे कुछ ज्यादा मालूम हासिल नहीं होती अपनी रिसर्च खत्म करने के बाद वो नशे की हालत में उसी रूम में जाता है और वहाँ दारू पीने लगता है दारू खत्म पर वो विश करता है कि काश मेरे पास एक और दारू की बोतल होती उसके विश करते ही वहाँ दारू की बोतल आ जाती है मैट ये देखकर शौक हो जाता है अगली सुबह हनी मैट को ढूंढते हुए उसी रूम में जाती है और वहाँ मौजूद सामान देखकर हैरान हो जाती है वो मैट से पूछती है कि सामान कहाँ से आया मगर मैट उसे बिना किसी सवाल किए कोई विश मांगने को बोलता है हनी को मैट की बात मजाक लगती है मगर वो फिर भी मैट के बोलने पर मजाक मजाक में हजार डॉलर मांग लेती है पलक झपकती है वहाँ पैसे आ जाते ये सब कर रनी का दिमाग घूम जाता है उसे कुछ नहीं समझ रहा था फिर मैट उसे समझाता है कि ये रूम हमें चीजें देता है हम जो भी इससे मांगते हैं ये हमें देता है जिसके बाद वो सारा काम छोड़कर उस रूम से अनगिनत चीजें मांगने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा खाना मांगते हैं, रोज की पार्टियां करते है और बहुत धानल्या करते है फिर एक दिन हनी डिप्रेशन में चली जाती है मैट उसे एक बच्चे का बोलता है जिसे सुनकर हनी चिड़ जाती है क्यूँकी इससे पहले भी उनके दो बच्चे मर चुके है और हनी उस बात को दोबारा नहीं दोहराना चाहती अगले दिन मैट हनी को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है तो देखता है हनी एक बच्चे के साथ बैठी हुई है जो बच्चा उसने उसी रूम से लिया है मैट ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे वो बच्चा वापस करने को बोलता है फिर वो बच्चा वापस करने उसी रूम में जाते हैं वहाँ पर बच्चे की मासूमियत देखकर मैट को उस पर तरस आ जाता है वो बच्चे को हनी को दे देता है और अपने पास रखने का बोल के वहाँ से चला जाता है मैट को अपने रूम में एक पेंटिंग देखती है जिसकी शक्ल होबा उस कातिल से मैच हो रही थी थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे उसका नाम पता चल जाता है जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करता है मैट कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल में उस आदमी से मिलने पहुंचता है जिसका नाम जॉन्डो होता है जॉन उसके सवालों का जवाब सीधे से नहीं देता जिस पर मैट चिड़ जाता है पर जाने से पहले जॉन मैट को एक सलाह देता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दे वरना एक दिन उसका लालच उसे मार देगा मैट जॉन की बातों को इग्नोर करके वहां से निकल जाता है रास्ते में मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने रुकता है जब पैसे देने की बारी आती है तो उसके होश उड़ जाते है उसके पास जितने भी उस रूम से मांगे हुए पैसे थे वो सब राग बन चुके थे ये देखकर मैट बहुत घबरा जाता है घर आकर वो कुछ पैसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंकता है कुछ ही पलों में वो पैसे राग बन जाते हैं मैट को सारा मामला थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है ये बात कंफर्म करने वो घर की दीवारें तोड़ता है और देखता है पूरे घर में तारे बिछी हुई है दूसरी तरफ हनी उस बच्चे का नाम शेन रख देती है हनी शेन को बाहर ले जाने लगती है मगर मैट उसे बाहर जाने से मना करता है हनी मैट की बात नहीं सुनती वो फिर भी उसे बाहर लेकर चली जाती है थोड़ी देर बाद हनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है क्योंकि शेन बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था मैट को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो बाहर जाकर शेन को अंदर ले आता है फिर मैट हनी को सब कुछ समझाता है कि कैसी ये घर एक प्रिंटर की तरह काम करता है ये घर हमें चीजें तो देता है पर एक शर्त पे वो चीज कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अगर वो चीज बाहर गई तो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी और वो राग बन जाएंगी हनी ये सुन के बहुत सैड हो जाती है मगर वो फिर भी शेन को पालने का डिसाइड करती है शेन कभी घर से बाहर जाए ना इसलिए वो उसे डराती है कि घर के बाहर एक बहुत खतरनाक जम से अगर वो बाहर जाएगा तो वो जम्स उसे मार देंगे इधर मैट हनी को शेन से पालने वाली बात को लेकर नाराज रहता है और शेन को सारी चीजों का जिम्मेदार समझकर उससे कभी बात नहीं करता कुछ दिनों बाद वो लोग देखते है की शेन ने उस रूम में अपनी ही एक अलग दुनिया बना लिया है और शेन को उस रूम के जादू के बारे में सब पता चल चुका है मैट को ये सब देख उस 
पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगता है मगर रानी शेन के लिए उससे झगड़ा करने लगती है तभी घर के फोन की रिंग बजती है रिंग की आवाज सुनकर शेन फोन उठा लेता है फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है जो पहले तो बच्चे की आवाज सुनकर मुस्कुराता है फिर उसे अपना नाम बता देता है तभी वहाँ मैट और हनी भी आ जाते हैं मैट शेन से फोन छीनता है और अपने कमरे में चला जाता है हनी शेन से पूछती है की फोन पर कौन था शेन उसे बताता है की कोई जॉन नाम का आदमी था जॉन का नाम सुनते यानी फौरन दूसरे कमरे में रखे फोन को जाकर उठाती है और मैट और जॉन के बीच हो रही बातों को सुनने लगती है इधर जॉन मैट को बोलता है कि आखिर उसने भी वो गलती करी दी फिर उससे पूछता है कि बच्चे को विश में किसने मांगा था मैट उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने ये विश मांगी थी मैट उससे पूछता है की विश में मांगी चीज की बढ़ती हुई उम्र को कैसे रोका जा सकता है जिस पर जॉन उसे बताता है की जिसने उसे मांगा है उसे मरना होगा तभी शेन घर के बाहर भी जिंदा रह सकता है मैट उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है तरीका काम करेगा जिस पर जॉन उसे बताता है कि वो भी उस रूम से विश में मांगा हुआ ही एक बच्चा था जिसे बचाने उसकी माँ ने उसके डैड को गोली मार दी बाद में खुद को फोन रखने से पहले जॉन मैट को बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो बच्चे को बचाने के लिए माँ को मारोगे या माँ को बचाने के लिए बच्चे को मारोगे ये सुनते ही यानी अपनी गाड़ी निकालती है और शेन की खातिर खुद को मारने निकल जाती है बट लास्ट टाइम पर वो खुद को संभाल लेती है यानी जब घर पर आती है तो मैट उसे समझाता है और सब ठीक कर देता है अगले दिन शेन मैट को हनी के करीब देखकर नाराज हो जाता है और इस बात से नाराज होकर वो घर के बाहर चला जाता है बट दरवाजा खोलने की आवाज मैट भी सुन लेता है मैट और हनी नीचे आते हैं उसे देखने और देखते हैं कि वो पूरी तरह बड़ा हो चुका है और उसके हाथ में गन भी है जो की मैट की है शेन मैट को मारने की कोशिश करता है मगर हनी उसे समझाने लगती है मैट शेन से गन छीनने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो गलती से हनी को धक्का दे देता है हनी पास रखे टेबल से टकरा बेहोश हो जाती है थोड़ी देर बाद हनी को होश आ जाता है हनी मैट से शेन के बारे में पूछती है मैट उसे बताता है कि आता पाई के दौरान उसे गोली लग गई और वो मर गया फिर हनी मैट से पूछती है कि शेन की लाश कहाँ पर है मैट उसे बताता है कि उसने शेन की लाश को घर के बाहर फेंक दिया था हनी को मैट पर शक होने लगता है क्यूँकी वो कुछ अजीब सी हरकते कर रहा था फिर मैट हनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है जिस पर हनी उसे धक्का देकर दूर कर देती है हनी को उसकी हरकते देख समझ आ जाता है की उसके साथ जो आदमी है वो मैट नहीं शेन है इधर असली मैट को होश आ जाता है मैट हनी को पूरे घर में ढूंढने लगता है हनी उसे कहीं नहीं मिलती फिर वो उस रूम की तरफ जाता है मगर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक होता है फिर मैट हथोड़ी लाकर रूम की दीवार तोड़ता है दीवार तोड़कर वो अंदर घुसता है अंदर बहुत सारी तारे बिछी हुई होती है वो रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है वो बहुत मुश्किल से ही सही पर रूम के अंदर आ जाता है इधर शेन के दिल में हनी के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी वो हनी को पकड़ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है तभी मैट खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है मैट की आवाज सुनकर शेन अलर्ट हो जाता है मैट की आवाज सुनकर हनी उसे ढूंढती है मगर वो दोनों एक साथ हनी के सामने आ जाते हैं जिस पर हनी बहुत कंफ्यूज हो जाती है असली मैट कौन है जानने के लिए हनी शेन का नाम लेती है जिस पर शेन रिएक्ट करता है तभी हनी शेन को धक्का देकर मैट के साथ वहाँ से बाहर निकलती है शेन भी उठ इनका पीछा करता है ये दोनों रूम से बाहर आ जाते है मगर शेन भी इनके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाता है फिर मैट एक आइडिया का पान खाता है वो शेन को गाली देकर उसे चिढ़ाता है जिसे सुनकर शेन की मद्दी बनक जाती है शेन मैट को मारने उसकी तरफ दौड़ता है मैट तो यही चाहता था वो शेन को पकड़कर बाहर गिर जाता है शेन को जब पता चलता है कि वो घर के बाहर आ गया है वो उठकर अंदर जाने लगता है मगर हनी अंदर से दरवाजा बंद कर देती है घर से बाहर होने की वजह से शेन की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है शेन बहुत रोता चिल्लाता दरवाजा ठोकता मगर इस बार हनी को उस पर तरस नहीं आता आखिरी में शेन उम्मीद छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है हनी बाहर आकर उसे देखती है शेन पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था और कुछ ही पलों में राग बन जाता है इसी के साथ मूवी यहीं पर रेंड हो जाती है अच्छे कमेंट कर कर मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर लव यू एंड बाय